എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി സ്റ്റൈലും പേസ്റ്റായ ഒരു പിസ്സ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളിന്ന് രണ്ട് രീതിയിലും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാ ഫ്രൈ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഫ്രൈ പാനിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം വയ്ക്കണം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചൂടുവെള്ളം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പിന്റെ പഞ്ചസാരം കൂടി ആഡ് ചെയ്യട്ടെ വളരെ കുറച്ച് ഞാൻ ഒരു കയ്യിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം ഇതൊന്ന് പൊന്തി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിലോട്ട് കഴിക്കാം അതിലോട്ട് കുറച്ച് മൈദ ആദ്യം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മൈദ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നിന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ആദ്യം അര കപ്പ് മൈദ കണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ഇപ്പൊ ഒന്നര കപ്പോളായി രണ്ടര കപ്പോളം മൈദ കിട്ടുന്നു ഇത്രയും മതി നമ്മൾ രണ്ട് പിസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഉപ്പിടാൻ മറന്നു പോയിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതേപോലെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അത് വേണ്ടത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ പരട്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ വെയിറ്റബിൾ ഓയിൽ കുറച്ച് പരട്ടിയുണ്ട് ഇത് ഉണങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വേണ്ട വരും കാരണം നമ്മളിപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ ചൂടാണെങ്കിലൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ ആകും ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് സീസൺ അല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം ഇതൊരു ഡബിൾ സൈസ് ആണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ ഇരട്ടി വലുപ്പം വരണം ആ സമയം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗമാക്കി എടുക്കണം രണ്ട് ഭാഗമാക്കി എടുത്തിട്ട് രണ്ടിലോട്ടും നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇതേ മാറ്റി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പരത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് രണ്ട് പീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് പരട്ടി വെക്കാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എണ്ണ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം പിന്നെ അതൊന്ന് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും നാല് മൂലക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് എത്തിക്കും പരത്തി എടുത്തിട്ട് എത്തിക്കും അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അര മണിക്കൂറും കൂടി നമുക്ക് ഇതേമാതിരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി ഇത് സ്മൂത്ത് ആവട്ടെ ആ സമയം നമുക്കത് മസാല ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതൊക്കെ സോസ് ഉണ്ടാക്കണം പിസ്സ സോസ് ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് ഓവനിലേക്ക് വെക്കണ്ട അതിലും കൂടി ഒന്ന് പരത്തി എടുക്കാം ഇതൊന്ന് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്നും കൂടി ഷേപ്പ് ആക്കണം അത് ഒരു അര മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഇത് സ്മൂത്ത് ആയി വരും ഇനി നമുക്ക് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളി രണ്ട് വലിയുള്ളി അതുപോലെ ഒരു തുടം വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് ഒരു വേവിച്ചെടുക്കും കുക്കറിലാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പീസിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ കൂടെ ഇത് നമുക്ക് തൊലിയെടുത്ത് കളയാൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊലിയെടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് തക്കാളി അങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം ഉള്ളി നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിടാം അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചൂടറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച
എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കത് തീ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ തീ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്കിത് പാനിൽ വെക്കുന്നതൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം ഒന്നും വേവിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാനിൽ വെക്കുമ്പോൾ അത് എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേവില്ല അത് കണ്ടോ നല്ല സ്മൂത്തായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ചൂടിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിടാം കേട്ടോ അല്ല ഈ ഒരു കളർ മതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇനി വേവാത്തൊരു പ്രശ്നം അത് ഒരിക്കലും വരില്ല ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് സോസ് ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം സൈഡിലോട്ട് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ സോസിന്റെ അളവ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആവട്ടെ കൂട്ട കുറക്ക് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ചീസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റൈലിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം ഞാനിതിൽ ക്യാപ്സിക്ക ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ ആഡ് ടൊമാറ്റോ അതിൽ കുരുവ കളഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ആഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ നമുക്ക് ഒലിവ് ബ്ലാക്ക് ഒലിവോ ഗ്രീനോ ഏത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ ചേർക്കാം ഇനി ഇതൊന്നും ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ചീസ് മാറി ചീസ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ചീസ് കൂടുതലും ആഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ സ്റ്റീമിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി വേവിക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഓവനിലോട്ടുള്ള സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ഫ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഓവനാണ് ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്കിത് ഓവനിലുള്ളതൊന്ന് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിലോട്ട് നമുക്ക് സോസ് ഒന്ന് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓവനിലോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം ഇതിന് ഇത് നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ ഇനി ഇത് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കുട്ടി വെക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പിസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ പോയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി റെസിപ്പി ഈ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴ